Y bueno, en otros temas, fíjense, uno supondría, supondría que sacar adelante un hogar es más fácil en pareja. Pero luego resulta que esto no es del todo cierto. Porque dicen por ahí, y ya lo contábamos el otro día, que a veces cuando la pobreza entra, el amor escapa por la ventana, ¿no? <risa> Ese es un dicho por ahí que hasta está en canción y todo el rollo, pero que de repente, a lo mejor y no es tanto porque entró la pobreza, sino porque no se administraron bien. Yo qué sé, vamos a platicar en estos momentos precisamente con Adriana Obando, que nos visita para hablarnos de la economía en pareja. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, muy bien. Platicamos fuera del aire, ¿no? De que es todo un tema. Es todo un tema y, bueno, la principal circunstancia es la falta de comunicación, el hecho que no se genere un buen acuerdo en esta economía familiar, ¿no? ¿Crees que es, es, o sea, es la falta de comunicación? ¿Es que no me atreví a decir ahorita no había o no me atreví a decir cuánto ganaba o, o qué me gustaba y cómo podíamos controlar algunos gastos? Claro. Mira, partimos del hecho de que una pareja por sí sola ya es una unidad social. Okay. Y como una unidad social debe tener una economía propia. El hecho de que dos personas decidan vivir juntas o decidan eh, contraer matrimonio, eh, este tipo de circunstancias ya se genera una planificación específica para esta unidad. Entonces es importante que cuando tú estés con tu pareja, desde novios y, y comiencen a hacer esta planificación, hables de cómo están tus finanzas. A lo mejor no es una relación tan eh, profunda todavía, no es indispensable, pero cuando ya empiezas a hacer planes de vivir con alguien, es indispensable que tú comiences a decir cómo están tus finanzas y cómo es la proyección que tienen para gener generar una economía compartida. Sí, fíjate que el otro día estábamos platicando precisamente de, de eso y decíamos es que no, de repente no hay tanta comunicación como bien mencionas o no hay tanta honestidad. Ahora, a mí me llama la atención otro aspecto también de esto. Eso no es recomendable los famosos bienes mancomunados. Mira, Sí no, yo creo que depende de los acuerdos que tenga la propia pareja. Eh, no es tanto ni bueno ni malo, simplemente tiene sus ventajas y sus desventajas. Si tú te dices, bueno, voy a casar por bienes mancomunados, ¿cuáles serían las ventajas que yo encontraría? Hay una gran eh, oportunidad de confianza, hay una gran administración y hay una proyección conjunta ¿no? de bienes financieros comunes. Les interesa a los dos estar Exactamente, bien. y tienen objetivos comunes a futuro. Sin embargo, también, por ejemplo, si tú eres una persona que siempre ha sido independiente, el hecho de, de que te juntes con una persona o te cases y empiecen con cuentas mancomunadas, una cuenta mancomunada ya te eh, roba independencia. Si no funciona y estás ocultando información, pues ya genera desconfianza y comienzan los problemas. Hay que recordar, por ejemplo, que el tema de una cuenta mancomunada implica que dos personas tienen eh, ya el propósito de tener los mismos derechos sobre bienes, eh, bienes compartidos. ¿no? Entonces, si desde allí ya empezamos mal, no entendemos qué de ventajas o desventajas podemos tener y no hay una buena comunicación, no hay confianza y no hay esa oportunidad de crecimiento común, ya de ahí eh, hay un no problema. Ahora, yo tengo mucha gente que, que de repente conozco y que los oigo hablar y dicen, pues es que la peor parte, cuando uno se separa y se divorcia, este, es terrible y el dolor y todo, pero la peor parte es, se vuelve esto económico, de que no estaban las cosas claras. Es correcto, y tiene mucho que ver con el tema de la comunicación y que desde un inicio tú no planteas cómo deben de ser la situación. Tú te puedes ir con una persona y puedes decir, ¿sabes qué? Cada quien sus gastos. La otra es que, por ejemplo, luego hay problemas porque a lo mejor tú ganas más que la otra persona. La mujer o como mujer no. gana más. Es, socialmente pues era normal anteriormente que el hombre pues, era, o fuera la persona que llevara el dinero a la casa. Pero con el paso del tiempo la mujer se ha empoderado y hoy día pues tenemos una carrera profesional y estamos acostumbrados no solamente a, a tener éxito, sino a compartir este tema de los hijos, el hogar y además aportar a la economía. Y si tú no platicas eso con tu pareja, puede generar frustración, puede generar depresión, porque no necesariamente el hombre está acostumbrado a que la mujer gane más. No generalizo, pero sí hay muchos casos. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, un tip importantísimo es analizar antes de casarse si van a querer bienes separados o bienes, o bienes mancomunados. mancomunados. O sea, las dos cosas son saludables, las dos cosas se valen, se pueden, son buenas, pero tienen que tener esa información previamente. Correcto. Y como comentábamos en el programa previo en donde platicaba contigo, que generen un presupuesto común y haya mucha comunicación en el tema de cómo se van a llevar las finanzas, el presupuesto y los objetivos a futuro, a mediano y largo plazo. Qué cosas tan interesantes y tan ciertas. Toda la gente que nos está viendo ya sabe. Una, 
o, o sea, tú puedes amar muchísimo a tu pareja y todo, no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno tener una muy buena comunicación para que entonces se sepan bien cómo se van a organizar. Es correcto. Ay, Adriana, muchísimas gracias por estar aquí. ¿A quién le tiras el perro? ¿Le has tirado el perro? ¿Cómo te lo han tirado? Este, sonriendo, ah, platicando, ¿no? Una buena nuestro... conversación, está bonito. Así hacemos las mujeres, ¿eh? Ojo, nosotros no andamos ahí que, hola, Galán, ¿cómo está? No, no. nosotros somos nosotros, pero con mucho cerebro, platicando, como sí. bien dices, ¿no? Sí. Una buena sonrisa. Gracias, Adriana. No, a ti, muchas gracias. Nosotros seguimos en Amigas con Derechos.